हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो मधे मैं तुम्हारा जी मेन्स एक्जाम कशी क्रैक कराएगी यदल की महति दी होती या वीडियो मधे अपन नीट एक्जाम नीट एक्जाम की प्रिपरेशन कश कराए यदल मी तुम्हारा महति देना है तपूर्वी जर अजुसुद्धा तुम्हें अपल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के लिए न से सब्सक्राइब बटन दाबू तो नक्की सब्सक्राइब करा तो नीट बदल थोड़स तुम्हारा महती है और नस गोषी बदल थोड़ी चर्चा करूं नीट मे नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट हि बारावी साइन्स नर एम बी बी एस आ बी डी एस ऐडमिशन सा दी लगनी एक एंट्रन्स एग्जाम है तुम्ही या एंट्रन्स एग्जाम मध्य स्कोर कर गवर्नमेंट कि प्राइवेट कॉलेज एम बी बी एस बी डी एस एडमिशन घेता पूर्वी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या ऐवजी सद्या भारत में होनी हि एकमेव एग्जाम है या गोष्टी तो नक्की तुम्हारा महती पी का गोषी है जस कि पहला पार्ट एम बी बी एस ऐसी ऐडमिशन कि बी डी एस ऐसी ऐडमिशन वे विद्याच एक सत्रह वर्ष पूर्ण खूब गरजे है कि वर्षी तुम्हें ऐडमिशन घता त्या वर्षी का एकतीस डिसेंबर पर्यत क्या विद्याच वय सत्रह वर्ष पूर्ण गरजे है दूसरी गोष्ट मे नीट का ऑनलाइन फॉर्म भरत आता तुम्हें क्वेश्चन पेपर से लैंग्वेज सिलेक्ट कर खूब गरजे है मित्रों पर एकदा सिलेक्ट के लिए लैंग्वेज ऑप्शन पुनः बदलता ये नहीं विद्यार्थी इंग्रजी आ हिंदी हाथ भाषा सोड़ इतर आठ रीजनल लैंग्वेज मध्य पेपर लिखू शकत या रीजनल लैंग्वेज मध्य मराठी कन्नड़ गुजराती तेलुगु तमिल बंगाली ओरिया आसामी या भाषे का समावेश है मित्रों जर एखाद विद्या फॉर्म भरता रिजनल रिजनल लैंग्वेज सिलेक्ट के लिए विद्यार्थ्याला मिलना पेपर हा इंग्लिश आ रिजनल लैंग्वेज मधे मिले मजेस रिजनल लैंग्वेज मधे भाषांतर ट्रांसलेट के पेपर तेल नीट एक्जाम क्वालिफाई करना मिनिम पर्सेट है ओपन कैटेगरी फिफ्टी पर्सेट है रिजर्व कैटेगरी फोर्टी पर्सेट है और फिजिकली हैंडिकैप मे दिव्यांग विद्यार्थ्या फोर्टी फाइव पर्सेट है मग नीट एक्जाम का पैटर्न कस है तो नीट एक्जाम ही अकरावी और बारावी साइन्स का फिजिक्स केमेस्ट्री और बायोलॉजी का बेसिक सिलबस पर डिपेंड है यहाँ फिजिक्स और केमेस्ट्री प्रत्येक विषया के पंकेच प्रश्न बायोलॉजी के नव्वद ये बॉटनी के पंकेच जुलॉजी के पंकेच प्रश्न विचार जता मे एक ही एक्जाम एकूण या मधे एकशे ऐसी प्रश्न विचार जता प्रत्येक प्रश्ना सा चार मार्क मे ही एक्जाम सात वीस मार्क होती जी प्रमाण ही एक्जाम निगेटिव मार्किंग है तुम्हारा प्रत्येक बरोबर प्रश्ना सा बरबर ऑप्शन सा तुम्हारा चार मार्क मिलती पर तुम ऑप्शन चुकी से तुम्हारा मिला मार्क मधुन एक मार्क वजा के मित्रों नीट का अभ्यास स्टडी करता पहला प्रश्न ये तो स्टडी मटेरियल बदल का स्टडी मटेरियल वपराव भरपूर मार्केट मध्य बुक्स अवेलेबल है पर जर तुम्हें प्रीवियस इयर के कुछ ही पेपर्स का बगित तो तुम्हार लक्षा थी कि कन्सेप्ट सगत बेस्ट जर बुक्स कुछली आती तो ती एन सी आर टी ची बुक्स है तो मैं फिजिक्स केमेस्ट्री कि बायोलॉजी का स्टडी करता कन्सेप्ट क्लि करता सगत इम्पॉर्टंट बुक्स जर तुम्हारा कुछ लेती तो ती एन सी आर टी ची बुक्स वपरा तुम्हें तुम्हार इंस्टिट्यूट या टीचर्स कड़ी मार्गदर्शन घेता वीडियो डिस्क्रिप्शन मध्य मैं तुम्हारा का बुक्स रेफरन्स बुक्स दिल्ली तो नक्की तुम्हें हा वीडियो डिस्क्रिप्शन तुम्हें बढ़ू दिया नेक्स्ट है कि स्टडी प्लैन का अभ्यास कसा नीमका पाजे विद्या मित्रों नीट एक्जाम है खूब महत्वा एक्जाम है तो मैं अभ्यास नीमका कसा के बदल सग खूब मत आती माझा मतानुसार जर बेस्ट मेथड कुछ तो स्टडी युअर कन्सेप्ट थ्रू द इन्स्टिट्यूट्स मे तुम्हारा का तुम्हारा एखाद टॉपिक बदल एखाद कन्सेप्ट बदल जी का तुम्हें बेसिक नॉलेज है तेजनुसार तुम्हारा एम सी क्यूज सॉल्व कराला सुरुआत कराएँ सॉल्व करता जे जे तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं तुम्हें राउंड करा 
पुन्हा नंतर त्याच्यावरचे कन्सेप्ट क्लिअर करा आणि पुन्हा एमसीक्यू सॉल्व्ह करा डेली तुम्ही ऍटलिस्ट एक हंड्रेड टू वन फिफ्टी एमसीक्यू सॉल्व्ह करणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो बरेच वेळेला विद्यार्थी असं म्हणत असतात की माझे कन्सेप्ट सगळे क्लिअर झाले सगळी रिव्हिजन झाली की मग आणि मगच मी एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला सुरुवात करणार तर माझ्या मते ही पूर्णपणे चुकीची मेथड आहे रिझन लक्षात घ्या कारण असं कधीच होत नाही की सगळेच कन्सेप्ट शिकून झाले सगळा कन्सेप्ट क्लिअर झाले सगळा स्टडी करून झालेला आहे आणि मग एमसीक्यू सोडवतो याचा अर्थ हे असं होईल की पोहायला मी तोपर्यंत जो पोहायला येत नाही तोपर्यंत मी पाण्यात उतरणार नाही असं काहीतरी हे होईल मग असं नक्कीच करू नका तर आधी एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला सुरुवात करा आणि जे जे एमसीक्यू तुम्हाला सॉल्व्ह करता येत नाही मग तुम्ही पुन्हा रेफरन्स घ्या पुन्हा स्टडी करा आणि मग एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला सुरुवात करा दुसरं ऑप्शन आणि दुसरी बेस्ट मेथड कुठली असेल तर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्हिंग विद्यार्थी मित्रांनो मी बघितले बरेचसे विद्यार्थी एक चुकीची मेथड करतात ते खूप एमसीक्यू सोडवतात प्रत्येक टॉपिक वाईज असतील कन्सेप्ट वाईज असेल खूप एमसीक्यू सोडवतात पण विद्यार्थी क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करत नाहीत लक्षात घ्या तुम्हाला अवेलेबल असणाऱ्या वेळेमध्ये जरी तुम्ही एक दररोज क्वेश्चन पेपर सोडवला तरी याचा तुम्हाला खूप फायदा होईल समजा तुमच्याकडे तीन महिने आहेत आणि तुम्ही दररोज एक या हिशोबाने जरी क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केले तरी तीन महिन्यांच्या मध्ये कमीत कमी तुमचे नव्वद क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केले जातील या नव्वद पेपरमुळे फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचे जवळजवळ चार हजार पन्नास क्वेश्चन आणि बायोलॉजीचे आठ हजार शंभर क्वेश्चन तुमचे सॉल्व्ह होतील इथे सुद्धा तीच मेथड तुम्ही वापरायचे आहे क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करत असताना ज्या एमसीक्यू तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता त्याचे कन्सेप्ट क्लिअर असणार आहे जे येत नाही त्यांना राऊंड करा पुन्हा त्याच्यावरचा स्टडी करा आणि पुन्हा तुम्ही एमसीक्यू सॉल्व्ह करून घ्या याचा बेनिफिट काय होईल की क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट मुळे कोणत्या कन्सेप्ट वरचे क्वेश्चन विचारले जातात त्याची डेप्त कशी आहे याच्याबद्दल तुम्हाला जास्तीत जास्त माहिती मिळू शकते विद्यार्थी मित्रांनो तिसरा आस्पेक्ट आहे तो म्हणजे बायोलॉजी माझ्या हिशोबानं बायोलॉजी हा फार इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे तुमचा बायोलॉजीवर असणारा कमांड हा तुम्हाला मॅक्सिमम मार्क मिळवू शकतो कमीत कमी तुम्हाला तीनशे ते सव्वा तीनशे मार्क बायोलॉजी हा विषय मिळवून देऊ शकतो बायोलॉजीमध्ये जर एकूण बघितले तर दहा युनिट आहेत प्रत्येक युनिटमध्ये तीन किंवा चार टॉपिक आहेत तर कमीत कमी माझ्या हिशोबानं तुम्ही जर कुठलाही एखादा युनिट करायला घेतला तर त्याच्यातले असणारे सगळे टॉपिक्स व्यवस्थित करून घ्या म्हणजे तुम्ही कमीत कमी आठ युनिट्स पूर्ण करणं गरजेचं आहे तुमचा बायोलॉजीवर असणारा कमांडच तुम्हाला निमी शर्यत जिंकून देणारा ठरेल मित्रांनो त्यामुळं अभ्यास करत असताना मी सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही स्टडी युअर कन्सेप्ट होतं एमसीक्यूज असतील क्वेश्चन पेपर सॉल्व्हिंग असेल किंवा तुमचा बायोलॉजीवर कमांड जो आहे तो जर तुम्ही व्यवस्थित मॅनेज केला आणि त्याचबरोबर अभ्यास कसा करायचा तुम्हाला अवेलेबल असणारा टाइम रेशो कसा डिव्हाइड करायचा याच्याबद्दल मी तुम्हाला लास्ट व्हिडिओ मध्ये डिस्कशन केलेलं होतं तुम्ही तो व्हिडिओ नक्कीच बघितला असेल की टाइम मॅनेजमेंट हा पण फार इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे तुम्ही जर हे सगळं करू शकला तर लक्षात घ्या चारशे ते साडेचारशे मार्क किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त मार्क सुद्धा तुम्ही नक्की या एक्झाम मध्ये स्कोर करू शकता विद्यार्थी मित्रांनो मी सांगितलेली माहिती जर नक्की तुम्हाला आवडली असेल हा आपला व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल तर नक्की याच्याबद्दल लाईक करा तुमच्या काही कमेंट्स असतील तर त्या कमेंट पण द्या आणि हा व्हिडिओ तुम्ही इतरांशी सुद्धा शेअर करा आणि अजून सुद्धा जर तुम्ही आपलं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते नक्की सबस्क्राईब करा कारण अजून सुद्धा बऱ्याचशा अशा मेथड्स आणि टेक्निक्स आहेत ज्या मला तुमच्याशी शेअर करायच्या आहेत आणि त्यामुळे नक्की तुम्ही तुमचे कमेंट्स काय असतील तर ते नक्की मला प्रोव्हाइड करा ऑल द बेस्ट